Baş dərimizdə təxminən 100 min ədəd saç teli vardır. Daramaqdan və yumaqdan asılı olaraq günlük 100-150 ədəd saç telini itiririk. Saç tökülməsi genetikadan, qidalanmadan, hormonlardan, stres və bunlar kimi bir çox səbəbdən yarana bilər. Belə ki, adətən saç tökülməsi 2 ay davam edir və dayanır. Əgər bu müddət uzanırsa, başqa problemlərin xəbərçisi ola bilər. Hər saç telinin müəyyən yaşama müddəti vardır. Hər saç teli ortalama 4-6 il yaşayır, sonra istirahat edir və daha sonra tökülür. Saçların bu formada tökülməsi normaldır və günlük 50-100 ədəd tökülməsi normal hesab edilir. Əgər bu say artırsa, yuylarkən ələ gələn saç miqdarı artırsa ya da yuyub quruladıqdan sonra ələ çəkərkən hər dəfə 3-5 saç teli gəlirsə, bu qəziyyəti ciddiyə almaq lazımdır. Saç tökülməsi bir çox səbəbdən ola bilər. Genetik faktorlar Saç tökülməsi kişilərdə və qadınlarda fərqli səbəblərdən meydana gələ bilər. Kişilərdə rast gəlinən saç tökülməsi adətən genetik olan və 50 faizdən çoxunda kişi hormonlarına həssas olan saç tökülməsidir. Erkən yaşda başlayan müalicə ilə saçların tam tökülmə müddəti uzadıla bilər. Bu tip saç tökülmələrinə qadınlarda da rast gəlinə bilər. Ailədə genetik saç tökülməsi olan qadınlarda xüsusi ilə gənclərdə qidalanma, hormonal disbalans və stres səbəbindən saç tökülmələrinə rast gəlinə bilər. Dəri problemləri Dəri və digər daxili xəstəliklər də saç tökülməsinə səbəb ola bilər. Dəri səbəbindən rast gəlinən saç tökülmələrinin əsas səbəbi adətən dəridə olan xəstəliklər səbəbindən saç dərisinin zədələnməsidir. Eksema, sızanaq, likin xəstəliyi, həddindən artıq yağlı dəri, göbələk kimi xəstəliklər də saç tökülməsinin artıran səbəblərdir. Bu tökülmələrin müalicəsi altda yatan səbəblərin müalicəsi ilə mümkündür. Pis qidalanma Bildiyimiz kimi saç canlı bir orqandır və onun da qidalanması lazımdır. Tarazlı və düzgün qidalanmamaq, uzun müddətli ac qalmaq, tək növ qidalanma və karbohidratla zəngin qidalanma saçlara təsir edərək onların tökülməsinə səbəb ola bilər. Müalicəsi qidalanmanı düzəldərək mümkündür. Vitamin və mineral çatışmazlığı Qidalanma problemi olmamasına baxmayaraq saç üçün vacib olan vitamin və mineralların qanda əksik olması saçı tökən başqa bir səbəbdir. B12, D vitamini, fol turşusu, biotin, sink, dəmi kimi vitamin və minerallar orqanizmdə azdırsa saç düzgün qidalanmır və tökülür. Bu elementlərin azlığı zamanı mütləq ixtisası üzrə həkimə yaxınlaşmaq lazımdır. Hormonal problemlər Əgər şəxsdə hormonal problemlər varsa, aybaşı gecikmələri ya da düzənsizliyi, tüklənmənin artması, həddindən çox sızanaq, çəki almada sürətlənmə kimi əlamətlər varsa, bunlara saç tökülməsi də qoşulubsa, bu zaman hormonal saç tökülməsindən söhbət gedə bilər. Bu zaman da tisiklin müəyyən vaxtlarında hormonal analizlər verilərək dermatologa yaxınlaşmaq lazımdır. Bəzi daxili xəstəliklər və dərman istifadəsi Bəzi daxili xəstəlikləri qalxana bənzər bəzi xəstəlikləri və ya bu xəstəliklər üçün istifadə olunan dərmanlar, revmatizmal xəstəliklər, istifadə olunan hormonlar, arıqlama həbləri, böyrək üstü bəzi xəstəlikləri, insulin rezistentliyi, diabet, doğum kontrol dərmanları və bəzən də onların istifadəsinin dayandırılması saçların tökülmə səbəbləri arasındadır. Ani saç tökülməsi başlayıbsa, son 3 ay əvvəl keçirilən əməliyyat, yüksək hərarətli xəstəliklər, dərman toksikliyi, qan itirilməsi, kəskin travma kimi vəziyyətləri düşünmək lazımdır. Doğum və kemoterapiya Bütün bunlardan başqa, saç tökülməsinin iki xüsusi səbəbi var. Biri doğuşdan 2-3 ay sonra başlayan doğuşdan sonraki tökülmələrdir. Hamiləlik dövründə tökülməsi lazım olan, ancaq tökülməyən saçların ani tökülməsindən qaynaqlanır. Bir mütəxəssisin nəzarəti altında ediləcək əlavələr bu mövzuda narahatlığın aradan qaldırılmasına kömək edir. Digəri kemoterapiya alan xəstələrdə saç tökülməsidir. Son illərdə daha müasir dərmanların istifadəsi ilə bu tökülmələr daha az yaygındır, lakin müalicə başa çatdıqda öz, özünə sağalmağa meyilli bir vəziyyətdir. Kosmetik təsirlər Artan kosmetik vərdişlər mexaniki, kimyəvi və fiziki saç tökülməsinə səbəb olan digər amillərdir. Başqa sözlə, saçları möhkəm bağlamaq, daxili başlıqlar, həddindən artıq istəyə məruz qalan qurutma prosesləri, saçları yüngülləşdirmək üçün istifadə olunan boyalar, işıqlandırıcılar, düzləşdirmə üsulları saçları kənardan zədələyərək saç tökülməsinə səbəb olur. Bu vəziyyətdə yeganə müalicə saçların bu tətbiqlərə məruz qalmamasını təmin etməkdir. 
Saç için lazımı mühkəmləndirmə və qulluq proseslərinin tətbiqi arzu olunan görünüşün yenidən əldə edilməsini təmin edir. Stres və depresiya Həddindən artıq stres hər hansı xəstəlikdə olduğu kimi saç tökülməsinin başqa bir səbəbidir. Depresiya, narahatlıq, psixoz və müalicəsində istifadə edilən dərmanlar saçları təsir edə və tökülməsinə səbəb ola bilər. Saç, gündəlik həyatda qısa müddətdə bir çox faktordan təsirlənə bilən canlı bir orqandır. Şəxsin həyatında bir şey səhv olarsa, bu məlumatlar işığında insan əvvəlcə özünü ölçməli və sonra lazım gələrsə bir dermatologdan kömək istəməlidir. Çünki bu mövzuda ətrafdan gələn yanlış istiqamətlər və qulaqdan dolma məlumatları xəstələrin vaxt itirməsinə səbəb ola bilər. Əsas səbəb varsa, diagnoz və müalicə geciktirilə bilər. Bundan əlavə, saç tökülməsinin və saçların uzanmasının qarşısını almaq düşüncəsi ilə şüursuz şəkildə tədbiq olunan maskalar və qarışıqlar saçlara daha çox zərər verərək geri dönməz zərər verə bilər.